Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Kita percaya walaupun ibadah ini kita lakukan di rumah masing-masing, tapi Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Dia pasti memberkati kita. Dia yang Immanuel itu selalu menyertai kita. Karena itu saya undang Saudara bangkit berdiri, kita serahkan ibadah ini ke dalam tangannya. Kedalam tanganmu Tuhan, kami serahkan ibadah ini. Jadilah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dijamah oleh Tuhan. Saya yakin percaya bahwa saudara semua dalam Keadaan sehat, dijaga, ditolong oleh Tuhan. Meskipun kita melakukan ibadah sampai saat ini secara virtual, tetapi saya yakin dan percaya, tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi iman percaya kita bahwa meskipun kita ibadah secara online, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di mana satu dua orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada menyertai kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Mari saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan muliakan Tuhan. Mari kita katakan, ku pandang wajahmu dan berseru kepadamu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita Bahwa pertolongan kita adalah hanya dari Tuhan Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan yang disayang Kita bersatu di dalam doa Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Engkau adalah Allah kami Sebagai juru selamat kami Engkau Allah kami yang Adalah Tuhan Pencipta langit bumi dan segala isinya Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti engkau Sebab engkau sungguh baik, sangat baik bagi hidup kami Kami bersyukur Tuhan Karena engkau adalah Bapa kami Yang tidak memandang kami sebagai anak yang bercelah Tetapi engkau memandang kami 
sebagai anak-anak yang layak di hadapanmu Tuhan. Bapa di surga pada saat ini kami menyerahkan ibadah kami, persekutuan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau hadir Tuhan menyertai kami di dalam persekutuan kami. Tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi iman percaya kami. Bahwa di dalam persekutuan kami, meskipun kami lakukan di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, Tuhan ada menyertai kami. Terpuji termuliakan nama Tuhan, ampuni kami Tuhan sebelumnya dari salah dan dosa kami. Supaya saat ini kami kudus berkenan di hadapanmu. Terpuji termuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jovan ingin menyaksikan kecintaan Tuhan dalam hidup saya. Setelah lulus dari SMA, tentu yang kita hadapi sebagai siswa adalah persiapan kuliah. Ada banyak jalur yang kita bisa ambil. Sejak awal kelas 12, Papa Mama saya memutuskan untuk berencana memasukkan saya ke perguruan tinggi negeri. Tentu bukanlah hal mudah karena daya saing di PTN yang cukup sulit. Banyak rintangan yang kami hadapi sebagai pejuang PTN, apalagi di tengah situasi pandemi yang tidak menentu. Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan jalan kepada Jovan untuk lulus ujian SBM PTN dengan nilai yang cukup memuaskan sehingga saya dapat diterima di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Solo. Tentu hasil ini tidak akan saya dapat tanpa dukungan doa dan support dari Papa, Mama, Bapak dan Ibu Letkol, dan jemaat yang turut mendoakan saya. Saya bersyukur punya Papa, Mama yang suportif dalam mendukung cita-cita saya. Satu ayat dari pengkhotbah 3 ayat 11a yang menjadi renungan saya setiap hari. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Menutup kesaksian saya, saya akan membawakan pujian bersama adik saya Valenska Waktu Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Di mana sebelumnya Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita jalankan persembahan kita buat Tuhan.
kita berdoa buat persembahan kita. Ya Allah kami Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui persembahan kami uang kami. Biarlah Engkau pakai Tuhan persembahan ini untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini di Korops 2 Jakarta. Pakai hamba-hamba Tuhan Untuk menggunakan persembahan ini Untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan Terpuji termuliakan nama Tuhan Ini doa dan ucapan syukur kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Amin Saudara-saudari yang diberkati roh Tuhan Kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari saudara saya mengundang Untuk kita supaya menyanyikan Satu pujian Satu hal yang kurindu Satu hal yang kurindu Berdiam di dalam rumahmu satu hal yang ku pinta menikmati baitmu
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Walaupun kita masih melakukan ibadah secara online, tapi kita percaya Tuhan ada di antara kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, Orang apakah dia ini? Sehingga ia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang sedang melakukan perjalanan, pasti ingin tiba di tempat tujuan dengan selamat. Hal itu juga yang diinginkan oleh para murid ketika mereka pergi ke suatu tempat. Tapi keinginan seperti itu ternyata tidak terwujud. Karena Pada kenyataannya, perjalanan mereka terhambat oleh angin badai, sehingga perahu mereka justru hampir tenggelam. Nah, menghadapi peristiwa yang seperti itu, hati para murid menjadi takut, hati mereka menjadi bimbang, dan hal seperti itu adalah wajar. Karena siapapun orangnya, pasti akan merasakan hal yang sama. Pasti akan mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan juga kecemasan yang begitu luar biasa. Karena itulah mereka membangunkan Yesus dan meminta pertolongan padanya. Dan melalui peristiwa ini, ada beberapa perenungan yang kita peroleh dari dalamnya. Di antaranya adalah, Yang pertama, mengikut Yesus tidak selamanya berjalan mulus. Mengikut Yesus tidak selamanya berjalan mulus. Hal itu juga yang dialami oleh para murid, seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi. Pada waktu itu, mereka naik ke dalam perahu karena mereka mengikut Yesus. Hal itu tertulis dengan jelas dalam ayatnya yang ke-23 dalam pembacaan kita. Sekali lagi, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini bagi saudara. Matius 8 ayat 23 mengatakan demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Itu berarti saudara, kepergian mereka dengan menggunakan perahu Itu bukan karena mereka mau untuk masuk ke dalam perahu. Mereka pergi ke dalam perahu bukan atas keinginan mereka. Tapi semuanya terjadi karena mereka mengikut Yesus. Dan kalau perahu mereka dilanda angin ribut dan perahu mereka hampir, Pir tenggelam, itu juga merupakan bentuk konsekuensi mereka dalam mengikut Yesus. Itu berarti benar bahwa mengikut Yesus tidak selamanya berjalan mulus. Dan hal itu juga yang sering terjadi dalam hidup kita. Bukankah perjalanan kita juga sering mengalami gelombang-gelombang yang tidak menyenangkan? Bukankah kita juga sering mengalami hal-hal yang menegangkan? Dan bukankah perahu hidup kita 
juga sering mengalami peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Tapi apakah dengan semuanya itu kita lantas mundur dari hadapan Tuhan? Apakah dengan kondisi yang demikian kita lantas kecewa lalu meninggalkan dia? Saya percaya hal itu tidak pernah kita lakukan. Karena yang terpenting sebenarnya bukan perjalanan yang dilalui dengan gelombang-gelombang yang menakutkan. Yang terpenting bukanlah perjalanan yang dilalui dengan angin ribut yang menegangkan. Tetapi yang terpenting adalah Yesus ada dalam hati kita. Dia ada dalam perahu hidup kita. Dan yang terpenting dia berjalan bersama dengan kita. Sehingga walaupun kita mengalami gelombang-gelombang yang menakutkan, hal-hal yang menegangkan, tapi kalau Yesus ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita, bersama dengan kita, maka dia pasti menolong dan memberkati kita. Lalu hal kedua yang menjadi perenungan kita adalah mengikut Yesus tidak selamanya menyenangkan. Mengikut Yesus tidak selamanya menyenangkan. Nah, itu juga yang dialami oleh para murid ketika mereka mengikut Yesus. Mereka bukan hanya melihat mujizat yang Tuhan nyatakan dengan pemberian makan pada 5.000 orang. Mereka bukan hanya menyaksikan kuasa penyembuhan yang Yesus lakukan sehingga orang buta dapat melihat. Orang timpang dapat berjalan, orang mati dapat dibangkitkan. Tapi mereka juga diizinkan oleh Tuhan Yesus untuk mengalami hal-hal yang menegangkan. Mereka diizinkan untuk menghadapi saat-saat yang menyulitkan. Dan mereka juga diizinkan untuk mengalami hal-hal yang membahayakan. Lalu pertanyaannya. Mengapa Tuhan mengizinkan mereka mengalami hal yang demikian? Apakah itu berarti Tuhan tidak menyayangi mereka? Sehingga mereka mengalami dan menghadapi semuanya itu? Kadang sebagai manusia, kita hanya mengukur kebaikan Tuhan itu dari semua yang baik yang kita alami, dari semua hal yang menyenangkan yang terjadi, Sementara ketika kita mengalami hal-hal yang mengecewakan, kita menilai dengan pandangan yang negatif. Kita jadi kecewa dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Padahal tidak selamanya hal itu demikian. Dalam pahitnya jamu atau obat, justru hal itu baik untuk kesehatan kita. Tapi sebaliknya, Dalam manisnya gula, kalau hal itu terus kita konsumsi, terus kita minum, maka lama-lama dapat menye- membahayakan kesehatan tubuh kita. Ah, yang sama juga terjadi dalam hidup rohani kita. Justru hal-hal yang menyakitkan, terkandung berkat kekuatan iman, terkandung berkat pendewasaan rohani yang Tuhan berikan. Karena itu jangan kecewa. Bila kita mengalami hal-hal yang tidak seperti kita inginkan. Jangan kita tawar hati kalau kita menghadapi saat-saat sulit yang tidak kita harapkan. Karena di balik semuanya itu pasti ada berkat pendewasaan iman yang Tuhan berikan. Pasti ada berkat kekuatan iman Yang Tuhan nyatakan. Dan pasti hidup kita semakin dihantar dekat kepadanya. Lalu hal ketiga yang menjadi perenungan kita adalah. Mengikut Yesus tidak selamanya seperti yang kita inginkan. Mengikut Yesus tidak selamanya seperti yang kita inginkan. Hal itu juga mungkin Yang terbayang di benak para murid ketika mereka mengikut Yesus ke seberang. 
Bisa jadi pada waktu itu mereka berpikir bahwa perjalanan mereka pasti menyenangkan. Mereka tidak mengalami hal-hal yang menghambat. Mereka tidak mengalami hal-hal yang menyulitkan. Yang menegangkan, tidak terjadi kendala di tengah perjalanan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata, mereka tidak mengalami hal-hal seperti yang mereka inginkan. Karena pada kenyataannya, mereka mengalami angin ribut yang sangat besar. Mereka mengalami kekhawatiran yang amat sangat. Mereka mengalami hal-hal yang menegangkan dan juga menakutkan. Bahkan perahu yang mereka tumpangi pun hampir saja tenggelam. Nah hal yang sama juga terjadi dalam hidup saya ketika saya menjawab panggilan Tuhan. Pada waktu itu saya berpikir bahwa menjadi opsir itu enak. Menjadi opsir itu menyenangkan. Menjadi opsir itu tidak mengalami hal-hal yang menakutkan. Tidak mengalami hal-hal yang menekankan dan lain sebagainya. Tapi hal itu ternyata tidak demikian. Karena pada suatu saat, kami pun pernah mengalami ancaman untuk dibunuh dari surat kaleng yang kami terima. Letnan Kone Boa pernah dikejar-kejar dengan parang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal ketika dia mengurus surat pembebasan tanah untuk pustiklat. Bahkan beberapa kali saya pernah merasa takut, pernah merasa khawatir, pernah merasa tegang, pernah merasa dalam kondisi yang tidak menyenangkan sama sekali ketika suami saya harus dirawat di rumah sakit, harus dirawat di ruang ICU karena trombositnya tinggal 10 ribu. Dan masih banyak hal lainnya yang saya alami sebagai bentuk konsekuensi saya. Menjadi hambanya. Namun di atas semuanya itu, saya tidak pernah kecewa menjadi hambanya. Saya memuji nama Tuhan oleh karena kebesarannya hebat dan ajaib bagi saya. Di saat-saat mengalami hal-hal yang demikian, Tuhan setia menolong kami. Dia setia mendampingi kami. Dia setia menjawab doa-doa yang kami panjatkan kepadanya. Dia setia menyatakan kuasa pertolongannya. Tepat pada waktunya. Dia selalu menunjukkan hal itu pada kami sekeluarga. Saya percaya. Pengalaman yang demikian juga pernah saudara alami. Hal-hal yang tidak saudara inginkan. Hal-hal yang tidak saudara kehendaki. Hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mengecewakan hati saudara, hal-hal yang menguras air mata saudara, pasti pernah saudara alami. Bahkan mungkin saat ini pun saudara sedang mengalaminya. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi saat-saat sulit seperti yang dialami oleh para murid tadi. Mungkin perahu hidup saudara terombang-ambing oleh gelombang yang tidak menentu. Mungkin perahu rumah tangga saudara sedang dilanda gelombang yang besar. Mungkin juga perahu kesehatan saudara sedang terancam penyakit yang menakutkan. Atau mungkin perahu usaha dan pekerjaan saudara. Sedang dilanda ekonomi yang morat marit. Sedang dilanda oleh ketakutan karena PHK. Sedang dilanda oleh kekacauan yang amat sangat. Kalau itu yang saudara sedang alami saat ini. Maka hanya doa yang dapat mengubah segala sesuatunya. Hanya doa yang dapat mengak. Mengubah ketakutan saudara menjadi kemenangan. Dan hanya doa yang dapat mengubah kekhawatiran menjadi ketenangan. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kita mendengarkan pujian ini, ada kesempatan bagi saudara untuk berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. 
saudara dapat mengungkapkan apapun yang menjadi kebutuhan hidup saudara, apapun yang menjadi keperluan hidup saudara, apapun yang menjadi kerinduan hidup saudara kepadanya. Dan doa dapat mengubah segala sesuatunya yang terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Mari kita berdoa. Bapa di surga kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kepada kami masing-masing untuk mendengarkan firmanmu. Tuhan terima kasih. Karena doa dapat mengubah kekhawatiran kami menjadi ketenangan. Mengubah kegelisahan kami menjadi kemenangan. Dan mengubah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firmanmu yang sudah kami dengarkan. Metraikanlah itu dalam hidup kami. 
dan kiranya engkau sendiri yang mendengarkan doa-doa yang dijawab, doa-doa yang dipanjatkan oleh jemaat Tuhan. Engkau menolong mereka masing-masing Tuhan dalam tantangan dan pergumulannya. Engkau memberikan kemenangan pada mereka. Engkau memberikan ketenangan pada hati mereka. Dan engkau menjawab permohonan hidup mereka. Secara khusus Tuhan pada pagi hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk tambahan usia bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, khususnya yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan terima kasih untuk Bapak Immanuel Suleman, untuk Bapak Safriko, untuk Ibu Arni yang tepat pada hari ini Tuhan tambahkan usia mereka satu tahun lagi. Luar biasa Tuhan engkau sudah menolong mereka dalam usaha pekerjaan keluarga dan rumah tangga. Engkau sudah memberkati segala sesuatu yang mereka lakukan dan kerjakan. Tuhan kami percayakan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan yang kokoh, yang kuat, yang perkasa. Terus menolong memimpin dan membimbing hidup mereka. Supaya mereka walaupun dalam tantangan dan pergumulan, tetapi pasti ada kemenangan. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan. Engkau genggam erat Tuhan hidup mereka pada tahun-tahun yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaan. keluarga dan rumah tangga dari jemaat Tuhan di Korops 2. Engkau memberkati mereka masing-masing. Engkau menolong mereka ya Tuhan. Engkau menyatakan kuasamu, khususnya untuk mereka yang sakit dan dalam pemulihan. Kiranya engkau juga Tuhan yang akan hadir dalam pembaringan mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang lansia. Tuhan walaupun mereka sudah lemah secara fisik, tapi pasti Kekuatan Allah engkau nyatakan pada mereka setiap hari. Kekuatan iman pasti engkau berikan. Dan pasti mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Pakai mereka untuk menjadi berkat bagi semua anak mantu dan cucu. Dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk kegiatan korup dalam minggu mendatang ini. Untuk persekutuan doa, GPS, PKP. Tuhan kiranya engkau memberkati mereka-mereka yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan kiranya engkau menolongnya, memberkati persiapan mereka. Supaya setiap benih firman Tuhan yang disampaikan membangun iman jemaat kami untuk lebih dekat kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah pelantikan dan pengutusan hari ini. Engkau memberkati komandan teritorial dan sekretaris umum. serta semua sekretaris bidang yang mengikutinya bahkan para kadet yang akan diutus dan dila- ke berbagai tempat kiranya engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kesehatan yang prima dan menguatkan iman percaya mereka Bapa di surga kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami Presiden Joko Widodo dan para kabinet Indonesia bersatu engkau memberkati mereka agar semua program yang dijalankan membawa berkat untuk kemajuan ekonomi rakyat Indonesia dan juga membawa uh, penekanan bagi penyebaran COVID-19. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau pasti dengar doa kami, kabulkan permohonan kami. Karena semua dalam semua ya Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam nama Putramu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, Juru selamat dan kekasih jiwa kami yang hidup. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati saudara, menyertai saudara dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.